ఈ మధ్య ఒక పెద్ద ప్రశ్న అడిగారు ఒక ఆయన దుబాయ్ నుండి ఏమిటంటే ప్రశ్న బ్రదరు అందరూ పరిశుద్ధాత్మతోనే మాట్లాడుతున్నావు అంటున్నారు కదా నువ్వు మాట్లాడిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నారు బయటడు మాట్లాడిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితోనే మాట్లాడుతున్నాం అంటున్నారు అందరూ పరిశుద్ధాత్మని దేవుని సహాయంతోనే మాట్లాడితే ఇంతమంది పరిశుద్ధాత్మునితో మాట్లాడినప్పుడు ఈ బోధల్లో ఇత్యాసాలు ఏంటని అడిగాడు ఆయన అప్పుడు నేను ఇచ్చాను ఒకే మాట అనిపించింది నాకు అనా బోధలో వ్యత్యాసం కాదు అది పరిశుద్ధాత్మని చేత నడిపింపబడిన సమాధానకరమైన ప్రసంగమే అనడానికి గుర్తి అంటే చెప్పిన బైబుల్లో పరిశుద్ధాత్మన గూర్చి ఒక మాట ఉందన్న ఏమిటా మాట అంటే చూడండి ఒకసారి యోహన సువార్త పదహారవ అధ్యాయం యోహన సువార్త పదహారవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ చున ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చి నీతిని గూర్చి తీర్పును గూర్చి లోకమును ఒప్పుకొన చేయును బాగా అంటే ఏది పరిశుద్ధాత్మను చేత నడిపింపబడే ప్రసంగం అని నువ్వు నిగ్గు తేల్చుకోవలసిన కొలత ఏంటయ్యా అంటే గుర్తుపెట్టుకో ఆ ప్రసంగం విన్న తర్వాత ప్రజలు పాపాన్ని ఒప్పుకుంటారట ఈ ప్రసంగంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడా లేదని నువ్వు ఎలా కొలవాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకో నీ ప్రసంగం విన్న తర్వాత దేవునికి ఆ వ్యక్తికి ఎంత అఘాతం ఉండిపోయిందో నేను దేవునికి ఎంత దూరం జరిగిపోయానో వింటున్న వాడికి ఎప్పుడైతే అర్థమైందో నీ నడిపింపు పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకో అదే గుర్తు ఈ ప్రసంగంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు లేదని నాకు ఎలా అర్థం అవ్వాలయ్యా అంటే ఆ ప్రసంగం తర్వాత నాలో ఇంత కాకపోయినా ఎంతైనా ఒప్పుకోలు మార్పు రావాలి అదే ఆత్మ నడిపింపు ఈరోజు ఏమున్నాయో ఏ ప్రసంగంలో అంటే కొత్త పాయింట్లు ఉన్నాయండి మరి ఎందుకో కొత్త పాయింట్లు దేనికి కొత్త పాయింట్లు ఎక్కడికి వెళ్దామని నాయన వచ్చావు కదా నాయన పరలోకం రావాలంటే నీకు ఒక జీకే టెస్ట్ పెడతాను అంటాడు ఆయన చెప్పు ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఆ పుస్తకాలు ఆ మాట ఎక్కడుంది మీలో ఎవరు జ్ఞానులు అని అడగడు ఆయన ఆ రోజు ఆయన అడిగేది ఏంటో తెలుసా నీ పాపాన్ని ఒప్పుకున్నావా నీ పాపాన్ని ప్రభు రక్తం చేత కడిగేసుకున్నావా పరిశుద్ధాత్ముడు ఈరోజు ఈ సన్నిధిలో ఉంటే ఒకవేళ మీరు వినేవారుగా ఉంటే మీకు ఒక మాట గుర్తు రావాలి ఆయన నీ పాపాన్ని గూర్చి రాబోతున్న తీర్పును గూర్చి భయం కలిగి ఒప్పుకునేలా చేస్తాడట దేవా నన్ను కాపాడవయ్యాన్ని మనసులో నుంచి మాట్లాడతాడట అదే పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ ప్రసంగంలో ఉన్నాడన్నాను గుర్తదే ఆ రోజు బాప్ తీసుకొచ్చి యోహాను మారు మనసు పొందడంటే మారిపోలేదు ఆ ప్రసంగంలో ఎవరున్నారు పరిశుద్ధాత్ముడు 